，这里是巴马的洞天福地景区。景区前面矗立着一座高达二十二米的彭祖雕像，据说历史上确有其人。他一共活了八百八十岁，按现在的时间计算，也是活了一百四十六岁的人。你相信这是真的吗？今天来到了巴马的洞天福地景区，这是一个四 A 级的景区。景区里有一坑两洞，一个天坑，两个溶洞。特意请了个景区的导游做讲解。哦，天蓬元帅猪八戒，这个是他的鼻子，哦，这个是他的耳朵，这个是他的，他头上起了一个包。为什么他的耳朵就没有了，然后头上起了一个包？是因为我们现在在的这个水域是我们巴马母亲河、盘阳河。盘阳河这一带呢，以前是有裸浴的这个习俗。哦、oh.。裸浴，猪八戒呢就路过巴马盘阳河，听见瑶族阿妹在嬉笑打闹，就过来看了一下，他就不想走了，然后呢就被前面这个瑶族呢就打了他。敲了他的额头，就起了一个包，把他的耳朵给揪走了。密、哦、骆驼呢，在我们当地瑶族的语言里面，密是母亲，骆驼是古老的，密骆驼就是古老的母亲。他在瑶族文化里面是造天、造地、造万物，创世始祖。和他戴的银帽。哦，哦，看出来了。嗯。这个是几 A 景区啊？嗯。这是几 A 景区啊？几 A 四 A 四 A 的哈。嗯。欣赏溶洞，考验的是。每个人的观察和想象力。巴马比较著名的景区有百魔洞，还有水晶宫、百鸟岩，都是比较出名的。啊、哦，呃，水晶宫跟我们景区的话，呃，它是相反的，它的洞口小，这个是它的缺点，也是它的优点。洞口小，它不通风，然后呢，里面的钟乳石长得就非常漂亮，洁白的，哦、晶莹剔透。但是老年人进去的话，因为它洞口小。然后我们景区的话，洞口大，就是它的缺点，也是它的优点。洞口大进来的话，就不会闷，但是里面的钟乳石长得就不漂亮，它容易氧化，风吹日晒雨淋，加上打的这些灯光，也会让它加速氧化。哦，洞天福地两个洞分为前洞和后洞，这个是前洞。这不是看的最佳观景点。这个洞里有一组巨大的钟乳石组成的万佛朝圣。可以任你想象。先看第一个，这个是特别明显、嗯、特别形象的。嗯。戴着僧帽、披着袈裟、正在打坐念经的唐僧。哦，是。这边。嗯。眼睛、鼻子、嘴巴，嗯、这个是他的脸。孙悟空。哦，是像像孙悟空。这边，这个是白龙马，他的龙头，他的龙身盘在这里。白龙马，它的原身是一条龙，不是一匹马。哦，有点像龙。这个、脑袋光光的，聪明绝顶了，在后面任劳任怨的、啊、沙和尚。哦。那您看一下少了谁呢？猪八戒。对，猪八戒在外面偷看阿妹洗澡，被揪了耳朵了、哦。脑袋大大的，胡子大大的。弥、啊、勒、啊、佛，又俗称大肚佛、啊，大肚能容，容天下难容之事。佛言常笑，笑世间可笑之人。嗯、这个就是弥勒佛。万佛朝圣是吧？对。导游讲了很多当地的风土人情和习俗。有情绪了，他不开心了，他就不会长寿。巴马现在的百岁老人有几个呀？巴马现在的百岁老人有统计吗？啊，就很很多外地人到这边来，比如说常住一段时间，是什么村子最好啊？一般他们选择在长寿村或者是百魔百魔洞那边。但是我们这边的话还没有开发，还没有开发，就是比较静，比较安静，比较偏僻。哦、然后呢，早上起来可以出去乡乡道走一走、哦。然后呢，路边都种有那个玉米呀、黄豆呀，那个花开了，味道很好的。哦、前面就是第一个溶洞的出口，虽然是洞中。但是这里绿植非常多，这个叫天坑是吧？对，天坑和天窗的区别，天坑就是上面最高的山顶到最低，距离是一百米以上才叫天坑，没有达到一百米的话、哦，它叫天窗。哦，我还以为这个天窗是
，是有水坑的缘故呢？不是，天坑和溶洞以前是怎样形成的？在两亿三千年以前，这一片都是汪洋大海，然后呢，地壳运动，山体往上升，水位往下降，长期的水位冲刷就把这个山体给冲空了。这两座山以前它是连在一起的。后来这下面冲空了，上面太薄了，它没有地方支撑，它就塌下来，形成了塌陷式天坑。这个就是知识渊博的小导游，现在走在天坑之下，天坑里都是绿色植物。中乳石它是会滴水的，这些须呢就是榕榕树，它的树根。这榕树呢，它长在这些石缝里面，它没有泥土，它要靠这个中乳石的水分养活自己，它就要拼命的往下面长。哦，这么大呢？嗯，这里面就不再通了吧？这个是后洞，也是一个巨大的岩洞。巴马盘阳河的源头。盘阳河哪两个字啊？盘。盘子的盘，啊，阳是太阳的阳，哦，那个盘阳河，这个源头就在这儿吗？嗯，下面有八十多米深，这算什么？这个就是我们地下河，哦，地下河，对，它是地下河，哦、一直在地下走的。我们这边全是山。哦，那这地下河的源头还有吗？地下河还有源头吗？可能就是小溪了吧。哦，这八十多米呢，嗯，好深呢、啊。现在我们看到黑黑的那个是水面。这个亮的就是石头，中乳石、哦哦，这个就是水面。这下面通着吗？嗯，通的。往后洞里面走一走。哇，真漂亮！回头看一看第二个洞的洞口。嗯、这是第二个溶洞里的中乳石。好，走，跟着你走，好。这个有名称吗？这个我们在那边看的话，就像一尊佛。对，这个角度看不太像。好，这个洞穴景观还是挺好的，而且植物景观也丰富多姿。上面大了，它就塌下来。哦，这是倒塌的。哦，这个好重啊，感觉得几十吨了。对。嗯。哦，等于后面这是一尊佛哈。啊、哦，这个确实像。看的话，它又像一个手掌，这个是哦，大拇指，这是四个手指并拢。啊、哦，啊、哦，这确实像，这是像，这小脑袋的哈、嗯。右边这个呢？右边的这个，就发挥想象力。啊、哦，真是，像张着一个嘴。嗯。他俩眼睛呢？嗯、你看俩白的，是吧？嗯。跟着导游发挥想象力。和柏树都是代表，呃，长寿不朽的。嗯。但是怎么我怎么觉得不太像树的形状呢？这个像。哦，密密麻麻的松枝，对对。然后这个柏树，对，哦，一层一层厚厚的。对对对。这么觉得有点像了，因为要看整体是不像的，看细节哈，那些层层叠叠的像叶子。还有那步道呢，还哈。结束了第二个溶洞的参观，往回返，我又问起了门前那个彭祖雕像。他现在的话，也就是一百四十六岁。呃，出生地在四川彭山，他的大彭国在江苏徐州。啊。他因为做的一手好鸡汤，然后呢，呃，然后就把大彭国赐给他。他就是大鹏国的祖先。那这个地方为什么给弄他的雕像呢？因为他，他在这边云游四海嘛，来这边、啊，然后呢，在这边娶了一个阿妹，姓韦的。啊。然后
在这边羽化。啊。很多人可能质疑彭祖这个人，说他活了八百八十岁不可能。其实这是以前古代的算法，按现在的情况，他是活了一百四十六岁，而且他是七公的发明人。风景头，百草园。虽然是走在洞中，但是觉得空气特别的好，在洞天福地。游览时间一两个小时就可以。据说巴马地区百岁以上的老人就有一百多个。这里是著名的长寿村，所以很好奇，准备去探访一下长寿村。这里比较知名的长寿村有三四个，跟着我一起去看一看吧。